。Hello， 大家好，欢迎收看最新一期节目，我是小渊。平静的村庄里突然出现一具光着脚的尸体，死者衣服上没有任何身份信息证件，口袋钱财也被一翻而空。从发现尸体的那一刻，警方就面临着许多奇怪的谜团：到底谁把死者打成这般惨状？死者为何躺在涵洞里？死者的手机为何会在他去世后拨出 10086？ 到底是谁在死者遇害后拨出了 10086？ 他的目的又是什么？案件取材于国内著名法制栏目，故事非常精彩，制作不易，希望大家看完后能够长按点赞支持一下。故事发生在2012年8月的云南省云龙县的一个小村庄。当天下午，村里一位刚劳作回来的大叔正走在村里回家的路上，准备将刚才割的青菜背回家中。可经过一个涵洞时，他发现里面有一团奇怪的东西，弯腰一看，居然是具面目全非的尸体。法医来到现场后，发现尸体是一名四十多岁的中年男子，已经完全没有了生命体征，全身多处骨折。头部有多处被钝武击伤的痕迹，初步推测，男子死亡时间是一周之前。但男子身上的奇怪特征让警方很是不解。首先，男子脚上没有穿鞋，身上也没有任何身份文件和钱财。如果说这是一起抢劫案，那劫匪不至于连鞋子也要抢走。面对这样一具腐败多日、面目全非的尸体，当务之急需要做两件事：其一是确定死者的身份，其二。是在尸体周围寻找痕迹，但由于当时恰好是雨水充沛的八月，所以现场周围被雨水冲刷得一干二净。更何况尸体还是在排水的涵洞中，所以留下的痕迹几乎为零。发现尸体的地点周围有三个村子，总共只有三百多户人家。经过几天的排查后，警方确定尸体主人是张海涛，当时他的住所距离涵洞只有六百多米。第一件事总算完成了，可第二件寻找痕迹的事情却迟迟没有进展。将死者身上的伤痕和涵洞的高度结合起来考虑，凶手应该是当地人，因为出于排水需要，当地居民在村里修建了许多大大小小的涵洞，但唯独尸体发现处的洞口长满杂草最为隐秘。如果不是生活在这里的人，不可能知道这个洞口最隐秘。根据经验，大多数的凶杀案多少和枕边人有关。所以发现尸体后，警方第一时间找到了张海涛的妻子左阳菊。妻子说，丈夫在八天前就已经离开了家，此后便再也没见到丈夫。如今获悉丈夫惨遭毒手，左阳菊情绪很是激动，一直泪流不止。妻子还告诉警方，丈夫出门前带走了两千块，那几乎是家里全部的现金。结合死者被翻开的口袋，难道说这是一起抢劫案吗？可如果是这样，那为何死者是光着脚呢？就算死者被雨水冲刷过，那鞋子也不可能会从脚上被冲走。而且村里位置偏僻，平时几乎没有什么外人。想要知道张海涛遇害的经过，就得还原他死亡前几天的行踪。张海涛当天从家中离开后，和另外两个工友帮村里的人建房，晚上八点半后三人才回家。但妻子表示，丈夫当晚没回家，而且发现尸体的地方。是在距离家的另外一端，明明要回家，为何张海涛会出现在相反的方向呢？会不会是和工友吃饭喝酒时起了争执，然后被两人杀害，再转移到其他地方呢？但其余两人都有可靠的不在场证明，调查陷入了僵局。警方迫切需要能还原死者活动轨迹的线索，这时死者失踪的手机进入了警方视野。通话记录中，最后三个电话都打给了10086。拨打时间是案发当晚凌晨的两点半，前后仅仅相隔十七分钟。拨打给中国移动幺零零八六，这原本是很正常的事情，例如查个话费、流量之类的。可法医表示，在当晚凌晨两点以前，死者就已经遇害了，这就奇怪了。手机主人明明已经去世了，可他手机里为何还会先后拨出三个幺零零八六的电话？或者说，到底是谁用死者手机拨打幺零零八六呢？是捡到死者手机的路人吗？但如果是路人捡到手机，怎么会拨打10086呢？又或者会不会是法医弄错时间了？但法医表示
，死者的确是当晚凌晨两点前就已经死了。一脸懵逼的民警赶到当地移动公司，打算从电话录音寻找线索，但记录显示三个电话都是通过按键输入查询，根本没有选择人工服务，所以前脚刚找到的新线索，后脚就又掉进了死胡同。放下手机这条线索，警方把调查方向放到凶手身上。村民反映，在张海涛失踪后，他的邻居也突然外出离开。警方要求其到警局接受问询时，却发现一直联系不上他。难道是这位邻居和死者起了纠纷，杀害了死者吗？带着疑问，警方来到邻居住所，刚到门前就发现台阶处有黑紫色的血迹，地上还有只破洞的铁锅，里面装着几块石头。石头上同样也有黑紫色斑点，法医火速提取了样本，拿回局里化验。可结果表明，这些全都不是人的血迹。从涵洞、手机到血迹，案件调查刚迎来曙光，却马上又陷入黑暗。时间一天天过去，可警方却只是兜了几个大圈。突破点到底在哪儿？到底还有什么线索在等待警方？一切都是未知数。可接下来的一个意外发现，震惊了警方：张海涛的妻子左海菊。他有经常拨打10086查询话费的习惯，而且频率比正常人要高。难道说凶手就是左阳菊吗？可动机是什么呢？两人自结婚以来也没发生过什么矛盾。丈夫外出打工时，他总会在家照顾孩子，偶尔还打点零工补贴家用。这么贤良淑德的女人，不太可能是杀人凶手。况且左阳菊患有严重的腰病，不可能独自杀害强壮的丈夫。然后将尸体转移到住所六百多米外。虽然死者妻子左阳菊备受村民好评，但还是有村民说出了一件不为人知的事情：张海涛五十多岁的亲戚老何，在晚上很喜欢到左阳菊家中看电视，甚至在左阳菊家的时间比自己家的还长。最可疑的是，两家人住所明明非常近，老何却经常和左阳菊通电话。面对警方的问询，老何表现得非常紧张，对问题的回答总是答非所问。问询进行到一半时，老何居然承认是自己杀害了张海涛。他说，案发当晚，他照例到死者家中看电视。晚上十点准备离开时，左阳菊告诉他，这么晚了就别回去了，然后便直接躺在左阳菊夫妇床上休息。不料被回家后的张海涛看到，老何表示，当时张海涛扬起拳头，本想教训自己，但念及辈分关系和妻子的阻挠，才没下手。回家路上，老何对张海涛的既往不咎很是吃惊。躺在床上，老何一直呆呆看着天花板。突然，门外传来一阵连续的狗叫声。关窗时，他看到了朝自己家走来的张海涛。这么晚还出来，难道是来报复自己吗？带着不安和疑惑，老何悄悄跟到张海涛后面。突然之间，张海涛在一个洞口停下，似乎在寻找什么。趁着这机会，自己便拿起石头朝他头上砸去，然后把他藏在涵洞里。虽然老何描述的有声有色。但他很快就被证实是在撒谎，目的是掩盖真凶。可真凶会是谁呢？到了第二天，老何又拒绝承认自己是凶手，声称之前是过度紧张才误说自己是凶手。面对不正常的老何，民警一一说出了心中的嫌疑人，让老何谈谈对他们的看法。当提及张海涛的妻子左阳菊时，他突然表现得很兴奋，不断夸左阳菊性格、身材等各方面的好。难道说左阳菊就是老何想极力掩盖的那个人吗？就在民警倍感疑惑时，一个叫做李茂军的男人进入了案件。根据老何的交代，在2012年4月，张海涛外出打工期间，村里来了一支外地施工队，在一起干了几天活后，自己认识了其中一个叫做李茂军的工人，甚至还带他去左阳菊家中做客。可他怎么也没想到的是。这两人却居然互生好感，甚至数炮不可收拾，因此很可能是李茂军杀害了张海涛。相对于第一套说辞，老何第二套说辞似乎更合情合理。同时，电话记录显示，案发当晚，李茂军的确和左阳菊互通电话，其中一则更是长达15分钟。同时，李茂军的身材与凶手相符，可如果凶手真是李茂军，他作案后为何要拨打10086呢？果然。凶手并不是李茂军，因为案发当晚，李茂军在其他工地干活，根本不可能抽身作案。老何的第二次撒谎又让调查陷入迷雾。死者的弟弟表示，案发当晚九点半，他曾与哥哥通话，哥哥当时说自己在家里，并不是嫂子所说的从中午十一点出门后就没回去。
，到底是弟弟记错时间，还是妻子左阳菊在撒谎？民警没办法直接判断。几天后，弟弟又想起了一件事情。他说，案发后，嫂子曾把门前的草都铲平了，但那些草根本就不影响人走路，而且以前就没见嫂子铲过，所以嫂子应该是做贼心虚。民警马上找到左阳菊问话，但无论怎么问，他就是不说话。进入左阳局住所搜查时，民警起初并没有发现异样，直到在蚊帐上发现了几处血迹。当然，单凭这血迹，警方是无法直接判定凶手就是左阳局。但左阳局六岁的孩子透露个重要的情况：他在前几天一个晚上看到妈妈背着个麻袋出门，大半夜时间把六岁孩子一人留在家中，自己还背着个麻袋出去。本身身体又不好，所以如果说丈夫的死和你没关，那是没人会相信的。河西警方已经在家中找到证据后，左阳菊深吸了一口气，然后说出了事情的真相。案发当天，从外地回来的丈夫从村里人口中知道自己出轨的传言后，便怒气冲冲回到家中扇了自己一巴掌，还让自己致电李茂军，马上过来现场对质。但由于当时已经是后半夜，两人都喝了不少酒，便约定次日早上见面。满肚子火的丈夫对着妻子怒斥：“明天先把李茂军收拾了，再来收拾你。”鉴于丈夫平时的作风，妻子知道就算是十头牛也拉不回丈夫，自己心里越想越不安。在丈夫熟睡的后半夜，自己拿起铁锤向丈夫头上狠狠砸去，血迹当场溅到屋内的墙壁和蚊帐上，然后将丈夫藏到床下。自己拿起丈夫手机，习惯性的拨打了 10086， 如果还有话费，那自己就拿过来直接用。第二天深夜时，将丈夫装在麻袋里，背到数百米开外的涵洞里。次日。又在河边烧毁了麻袋等工具，随后由于担心会在路上留下痕迹，便偷偷铲掉了住所门外的杂草。借助几阵大雨，屋外的痕迹总算被彻底抹去。但好巧不巧，偏偏遗漏了家里的蚊帐。在杀害丈夫后，虽然左阳局能马上除去作案痕迹，但他却无法马上除去自己拨打10086的习惯。他本以为自己已经妥善处理了后事，却偏偏漏掉了家中的蚊帐。世上本没有悬案，有的只是残缺的拼图。我是小渊，我们下期再见。